No i tutaj nagle jest zima, mróz i nad ranem 18 stycznia rozpoczyna się. I ciekawe, że oni to bardzo trzymali w tajemnicy, bo zawsze przed akcją coś się czuło w mieście, że będzie, że tutaj obstawiali bardziej getto, to, to. Tutaj nic. Buch, przyszli i zaczęli akcję w Zieleńcu. No i trzeba przyznać, że te sześć rewolwerów, czy siedem, bo nasz też, wystrzelił. Zginęło dwóch czy trzech Niemców i o, Niemcy się przerazili. Oni się nie spodziewali tego, bo to było pierwszego dnia i, to i oni myśleli, że wszystko zwyciężyli, przyszli jeszcze następnego dnia. Jeszcze były strzały, nie wiem, czy kogoś zabito, czy nie, czy był ktoś ranny z tych Niemców, to jest obojętne, ale się przestraszyli i na czwarty dzień przerwali akcję, wywieźli 6 tysięcy ludzi, bo wszyscy ludzie byli schowani już, bo wszyscy wiedzieli, co ich czeka. I tutaj, tutaj, tutajśmy przyszli po rozum do głowy, że nie może być tak, że jak się zaczyna akcja, to jeden mieszka na dziesiątej pierwszej ulicy, na dziesiątej ulicy i nie można się zwołać. Ten, co ma rewolwer, nie wie, gdzie strzelać i nie umie się bić i tak dalej, i tak dalej. Więc postanowiliśmy, to było chyba któregoś stycznia, 20 stycznia, jeszcze, jeszcze w czasie akcji mieliśmy takie krótkie zebranie komendy na mil, na Milej 61. Tam już było, bo już nic nie było. To wtedy, kiedy, jak Anilewicz, czy on już wrócił wtedy, tak. Wtedy, kiedy jego złapali i on, i on z tymi kolegami zaczęli się bić na rogu Muran, Muranowskiej i Zamanhofa i uciekli z tego, tego i wyrwali karabin jakiś tam, jakiemuś Niemcowi uciekli do bram i oni się uratowali i przyszli. I chyba to było tego samego dnia po południu, już nie mogę powiedzieć co drugie, czy drugie, czy trzeciego dnia akcji. I wtedy postanowiliśmy, że te grupy bojowe mają być skoszarowane, żeby były gotowe do każdej akcji. No i tak się stało, znaczy się ta akcja się skończyła, Jeszcze przecież część z tych ludzi naszych, którzy byli w tych grupach bojowych, złapali nie wiem, z tych, co, byli, co nie mieli w ogóle broni, to z, te, z tej, z tej no, Nowolipki, Nowolipie, gdzie nic się nie, nie tam się też odbywało, a na jednej z tych ulic się nie odbywało nic, to tych wszystkich złapali i oni wyskoczyli z wagonu. Rozumiesz? Pociąg ten, który jechał do Treblinki, Jechał dosyć wolno, więc oni wylamali kratę w tym okienku wagonu tego kolejowego i wyskoczyli i wrócili, 8 km wrócili do getta, bo nie mieli dokąd pójść gdzie indziej. Więc to już był o, znak oporu. Przecież na tym uszczelnym placu też były znaki oporu w tej dużej akcji. Przecież na przykład Taki mój kolega, on był drukarzem, to przecież przed wagonem on wygłosił takie przemówienie, żeby nie wchodzić do wagonów. Jego wprawdzie zabili, ale reszta się opierała, ale poszła. Bo jak strzelałem, to takie... Więc to nie jest tak, że to było wszystko bez oporu. Był opór. Ale ten opór, wiesz, takie, ta, takie szczeniaki, które w ogóle nie mają pojęcia o tym, jak się strzela, jak się prowadzi jakąś akcję, jakąś partyzantkę miejską, czy coś takiego, kiedy w ogóle tej nazwy nie było nigdzie. I nikt nie wiedział, że coś takiego jest. Ci wszyscy yy, bojownicy z zarliskiej strony mówili, że trzeba się uczyć walk ulicznych. Ale oni sami nic nie umieli. Przynosili nam jakieś papierki, żeby czytać, żeby robić barykady, żeby... Do... Wszystko można robić, wszystko i barykady, i wszystko, że trzeba mieć czym. A jak nie ma czym, to możesz gadać do lampy. Go, Gomułka powiedział też, nie macie broni? O, a i tak zginiecie. Idźcie gołymi more, rękoma na mury. Będą do was strzelać, karabinów masz, z karabinów masz. No. 
to chociaż Warszawa zobaczy, że Warszawa zabijają. To jej ktoś, to mu ktoś powie, tak i tak widzą, że jej zabijają. Nie trzeba iść na mury po to. Myśmy nie mieli pomysłu, co zrobić, bo na przykład mówiło się tak. Zacznie się akcja, co możemy zrobić. Nie mamy broni, nie mamy broni, nie mamy broni. Niedaleko jest Cytadela. Usiedziemy wszyscy, wyprowadzimy 5 tysięcy osób na Cytadelę i na tych górzach usiądziemy i gdzie będziemy uciekać, nikt nas nie przyjmie. Podpalimy getto. To co będzie? Podpalimy to Antek powiedział, o, z tym podpaleniem to trzeba być ostrożnym. Jak może Niemcy podpalą, wtedy dopiero będzie kiepsko.